Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4 Io sono Giove e questo è l'episodio 72 Dopo l'episodio 71 nel quale siamo stati Deleonora, Emanuele e la loro famiglia Siamo andati alla panetteria per una nuova giornata di lavoro E anche per vedere un pochettino il rinnovo della panetteria Infatti ho aggiunto una parte posteriore Un piccolo terrazzo con il bar Poi abbiamo assistito al parto di Eleonora ed è nato il piccolo Matteo E poi siamo andati a una giornata di lavoro con Eleonora per vedere la sua nuova carriera Cioè la carriera di medico Eccoci qui nell'episodio 72 72. Allora partiamo con il nostro piccolo Luca che è triste <ride> È triste perché la mamma se n'è andata al lavoro e, le, e lui si sente trascurato perché un genitore se n'è andato Vedete? No, non lasciarmi, torna qui <ride> Solamente perché è andata al lavoro Quindi sta facendo un pochettino i capricci Noi lo mandiamo magari un pochettino a giocare Qua ci sono dei panni sporchi E potremmo metterli nel cestone, vabbè per ora li metto qua Ok quindi eccoci qui nella nostra famiglia Enrico, Valentina e tutti quanti Finalmente perché tocca a loro giustamente Intanto dall'ultima volta ho aggiornato il muretto Questo qui ho aggiunto tutti quanti quelli che mancavano Il fuoco fatuo, la coccinella, la fanella luna, la farfalla morfore tenor blu Vedete ho aggiunto tutti questi insetti che prima non c'erano Poi una cosa che ho notato è che sono arrivati i regalini per il compleanno di Luca Infatti c'era nella posta qualche regalino e li ho posizionati qua ci hanno regalato un, il blip il robot e poi una carrozza la carrozza ha giocato fantasia poi eh, qui abbiamo i nostri cagnolini purtroppo sia harmony sia melody sono no sia harmony sia oreo sono malati per il graffio dello scoiattolo mm -hmm, quindi dovremmo curarli vediamo se riusciamo in questo episodio e comunque cosa facciamo in questo episodio allora dopo andremo al lavoro con valentina perché già è arrivata la sequenza 16 di sieri se ve lo ricordate e siamo a 8 scoperte adesso le scoperte che abbiamo sono molto molto interessanti per esempio anche l'antenna parabolica questa qui mi interessa particolarmente quindi dopo vedremo di andare ma una cosa che voglio fare e che in effetti mi è venuta adesso in mente è che lei è molto appassionata alla natura abbiamo insetti piante di tutti i generi ma non abbiamo un giardinetto Dobbiamo assolutamente rimediare Visto che noi abbiamo tutto lo spazio che vogliamo E quindi creiamo un giardinetto Lo creiamo insieme perché secondo me è una cosa molto molto carina Invece di fare lo speed build Lo creiamo direttamente insieme Allora qua diciamo che è da eliminare più o meno tutto Perché non, non c'è niente che ci interessa Tranne queste due cose Anche se la tinozza la potremmo anche togliere In realtà possiamo togliere tutto Perché tanto l'asciugatrice pure ce l'abbiamo Dai togliamo tutto Togliamo anche la GT Dog perché per fare questo ci andiamo al parco Quindi ci siamo fatti già 680 Togliamo anche tutto questo E ci facciamo un bel giardinetto Allora intanto voglio mettere delle piantine per non far vedere le fondamenta in questa parte Quindi ci mettiamo magari qualcosa del genere per coprire Mettiamo qualcosa che decori un pochettino Ok secondo me così è carinissimo Diciamo che sembra un pochettino incolto Ma mh, come effetto devo dire che non mi dispiace Vorrei mettere un recinto Perché così delimitiamo anche un pochettino il nostro, il nostro giardino Potremmo prendere questo Lo so che utilizzo sempre questo Altrimenti potremmo No, non devo farlo con le fondamenta Il recinto E no, ho sbagliato Sto sbagliando tutto Così, ecco, deve essere così Questo qui molto sfizioso Uso questo di cani e gatti allora, mi utilizzo questo eh, Ci facciamo un bel giardinone Vediamo se riusciamo Magari l'albero lo spostiamo anche di un minimo Lo mettiamo un minimo più dietro Eccolo E allora, vai Questo di che colore è? Io lo voglio bianco, eh Questo è bianco? No, è un blu questo, mi sa Sì, infatti io la voglio bianco perché il blu non c'entra nulla con la nostra casa Quindi bianco Quindi mettiamo il nostro recinto Facciamo una cosa Facciamo una parte diagonale qua così E poi così Ok a posto Devo essere sincero soddisfatto Adesso possiamo anche riposizionare il... L'albero così Adesso dobbiamo creare il nostro giardinetto Allora dobbiamo mettere intanto un calcelletto Perché dobbiamo entrare Dobbiamo poter entrare Sì sì questo mi piace Vai 
Questo mi piace, ci prendiamo questo piccolo cancelletto Niente di troppo grosso Adesso ci decoriamo il nostro esterno Allora, già abbiamo speso tutti i soldi Ma tanto alla clinica abbiamo 2800 Sfruttiamoli questi soldi che abbiamo Anche per rinnovare un pochettino Perché mi dice che non ho soldi? Mi dice che non ho soldi E eh, va bene, vediamo un pochettino eh, Rimettiamo la modalità costruisci Se no un attimo buggato Adesso gli dobbiamo avere i soldi? Ok, adesso ce li ho Allora, vediamo anche magari di cambiare Qua Sì, mi sa che questo albero Fa un po' troppa ombra Io cambierei albero, vai allora, quindi togliamo quell'albero Dopo lo cambiamo, ne mettiamo un altro Nel frattempo mettiamo la terra Allora, mettiamo come terra questa Il terreno esordio evoluto E facciamo delle striscioline di terreno Cerchiamo di farle abbastanza precise Anche se precisissime non verranno mai Però cerchiamo di farle abbastanza precise Così... Ci piazziamo bene i nostri semini Visto che poi noi dobbiamo scoprire anche tutte le piantine di gita all'aria aperta Non abbiamo un giardinetto, non va bene assolutamente Quindi dai, sono felice, mettiamo anche un po' di... Eh, un po' di terreno così sparso Potremmo mettere anche qualcosa tipo qua in mezzo Sì, certo, poi devo mettere anche il terreno tutto qui Quindi aspettate che lo faccio Devo mettere il terreno anche tutto qua Giustamente, perché qua Altrimenti le piante stanno sul nulla Ok, ho messo il terreno anche qui Adesso ci facciamo un'altra fila, magari Secondo me due file bastano e avanzano Anche perché sono enormi Cioè, guardate quanto è venuta lunga Poi forse quell'altra l'ho fatta un po' troppo doppia Vabbè, dopo vedremo di aggiustare anche aggiungendo le piante Nel frattempo poi volevo mettere anche qualcosa per gli esterni Quindi una bellissima panchina Allora, vediamo un pochettino Secondo me potremmo mettere anche qualcosa del genere Per fare qualcosa di più campagnolo Sì, a me piace un sacco utilizzare queste cose di legno Troppo carino, guardate Super super carino Potremmo mettere anche questi, guardate questi qui sono bellissimi Abbiamo pure questi qua che sono dei ceppi I ceppi pure mi piacciono un sacco Quindi il ceppo lo metto e, um, Mettiamo meglio il ceppo E poi vediamo un pochettino se c'è qualcos'altro che possiamo mettere come magari attività per l'aria aperta Allora come attività per l'aria aperta potremmo anche mettere il gioco questo qui O un, un fucherello che carino il fuocarello In effetti sarebbe carinissimo Se lo mettiamo qua Sì dai Qui secondo me sarebbe carinissimo Anche per stare la sera qua fuori Sì sì ci sto Questo mi piace Ovviamente la tenda queste cose no Assolutamente no Non ci servono Per quanto riguarda i cani e i gatti Ci sono tutte queste cose In realtà una pallina che ce l'abbiamo in abbondanza Basterà E io direi che così il giardinetto Va bene Ovviamente dobbiamo mettere degli alberi per coprire Quindi mettiamo qualcosa Allora potremmo mettere la solita betulla bianca E io la metto perché è in stile con Brindleton Bay E poi mettiamo anche qualcos'altro Io voglio mettere anche dei cespugli un poco più piccoli Come per esempio anche questi piccoli alberelli Che a me piacciono questi alberelli con... Con le palline mi piacciono un sacco, vedete? Sono con tagliati come se fossero le foglie a pallina E sono troppo carini e secondo me sono troppo spiziosi Quindi metto anche questi Vediamo un pochettino come fa l'effetto anche da fuori uh, uh, guardate che carino, che caruccio Una cosa che voglio fare però, visto che ho messo tutto questo Voglio fare anche un'altra cosa Voglio mettere i rampicanti Assolutamente Ovviamente vediamo di risparmiare anche magari... Facendo diventare il tutto più grande <ride> Quindi mettiamoli così E ok, ho perso molto tempo per capire come eh, sistemare un pochettino questo muretto Perché avevo messo anche tutto il muro di sie, di rampicanti Però non mi piaceva assolutamente perché 
non ci stava bene a parer mio Quindi ho messo una nuova finestra Ho messo qui, ho messo la tettoia, ho messo due rampicanti e una nuova finestra qui Qua ho messo un alberello per coprire la, diciamo, non linearità di tutto Diciamo, non è simmetrico Però ci ho messo un alberello così non dà fastidio Allora, vedete, qua ho messo una nuova finestra Ho tolto i quadretti, che secondo me ci sta bene come cosa e poi qui anche c'è una nuova finestrella Che qua magari togliamo l'accappatoio E sta bene Cioè secondo me così sta bene Perfetto Ok quindi ho sistemato adesso tutto il giardinetto Perfetto Sono soddisfattissimo del nostro giardinetto È molto molto carino E anzi Una cosa che voglio fare Visto che io misi questo Recinto diciamo come provvisorio E poi io di solito metto sempre questo come provvisorio E poi non lo cambio mai Lo faccio Cambiamo Cambiamo Metto anche la ringhiera Opla Perfetto Abbiamo cambiato la ringhiera della casa Sono contento perché in effetti ci sta Secondo me come cambio E sono contento anche di aver fatto un retro Molto molto carino a parer mio Ditemi un pochettino che cosa ne pensate Ovviamente io vi chiedo sempre i pareri Perché i vostri pareri sono sempre importanti Allora ecco qui guardate come è sfizioso Secondo me potremmo anche mettere qualche luce notturna Però eh, vediamo un pochettino Vedremo Vedremo Allora nel frattempo io direi già di radunare un pochettino i semini che già abbiamo Allora Questi qui mi pare che già li avevo identificati Valentina quindi E sono le bacche di Sambuco eh, Queste ne mettiamo due Poi vediamo di metterne due di anche questi Ok Poi la foglia a fuoco pure me l'aveva identificata Dobbiamo trovare anche ancora per esempio i funghetti di Granite Falls Dobbiamo trovare ancora altre cose Però c'è il tempo Allora questa è la foglia a fuoco velenosa Questa è la foglia a fuoco normale Quindi veniamo qui Dopo piantiamo tutto ovviamente con Valentina Poi In effetti dite Potremmo mettere gli insetti eh, Sarebbe veramente troppo complicato Non sapevo come metterli <ride> Allora poi Margherita Mettiamo anche due di margherita Io non voglio fare il solito eh, orto con le solite cose Sinceramente visto che abbiamo questo tipo eh, di, di frutti e di fiori Possiamo seminare questi Quelli lì di Granite Falls Che secondo me sono anche molto più interessanti Nel frattempo non vi ho diciamo fatto vedere eh, Diciamo non vi ho fatto notare Che il bug di Luca che non tornava dall'asilo se n'è andato finalmente c'è il nostro Luca eh, Qui a casa senza problemi Eccolo qua finalmente Adesso facciamo una cosa Visto che abbiamo un pochettino di tempo da perdere Possiamo farci il bucato Allora intanto raccogliamo i cumuli di abiti Perché ci sono sparsi in giro per la casa Allora possiamo fare il bucato Qui mi sa che già c'è qualcosa Si sì, prendi e sposta il bucato nell'asciugatrice E poi Mettiamo nella lavatrice Vai sì, queste lavatrici sono sempre all'opera In effetti, devo dire che dopo un pochettino di tempo In realtà il bucato è puramente, diciamo, una cosa Possiamo chiamarla anche decorativa Perché in effetti, cioè, non è che serve In realtà Cioè, è più... Tanto per, diciamo, se vogliamo dire così Comunque, piantiamo tutto Vediamo un pochettino Se c'è qualcosa che non sappiamo Oddio, che è successo? No, vabbè, ma che è successo? E vabbè <ride> Aspetta Mica si sta incendiando lui Ok ok pensavo stesse lui E no mi hanno bruciato il tappeto <ride> Ma no Ok mi ha scoperto la camomilla E costa 500 Ma perché mi hanno bruciato i vestiti in pratica Sono asciutti È asciutto e pulito Dopo l'incendio Ok <ride> Se proprio lo dici tu Allora vediamo Allora abbiamo identificato la camomilla Vediamo di identificare anche questo Questo In effetti non mi ha identificato varie cose Pensavo che lei avesse identificato tutto Vai Identifica tutto quanto Foglia a fuoco Foglia a fuoco velenosa Mirtillo tossico E mirtillo Perfetto mi ha identificato già un sacco di roba Vediamo un pochettino di piantare anche altre cose che magari non ho piantato Per esempio 
Ehm, allora, abbiamo la morchella Che non so se adesso riesce a identificare Mi ha identificato la morchella Perfetto, quindi anche la morchella la possiamo piantare La piantiamo qui Piantiamone Ma anche quattro, dai Tanto non abbiamo chissà cosa da piantare Queste sono le bacche di sambuco Che ancora non abbiamo messo Perché quello che abbiamo messo prima era il mirtillo Questo, questo è il mirtillo e mi manca la bacca di sambuco normale Ok Adesso lei può piantare tutto Sì, è molto buio Dovrei mettere qualcosa come luce Fiori non identificato Ma come? Sembra essere foglia a fuoco E eh, lo so ma Adesso ognuno me lo deve identificare Vai pianta Sì lei ovviamente con la sua veste da scienziata Mettiamo qualche lucina o qualcosa per l'esterno Perché io non vedo assolutamente nulla E non è possibile Quindi mettiamo qualche lucina per l'esterno Oh questa qui col babbo natale sulla spiaggia In effetti sarebbe carino Cioè sarebbe veramente molto carino Le lanterne cimiteriali No queste sono un po' inquietanti In realtà lo spiritello che ci Che ci difende dai piantini Lo sapete che è un'idea molto carina io lo spiritello che difende le piantine ce lo metto Sapete tipo gli gnomi che, che si mettono a difendere e a riparare gli oggetti? Eh, io ci metto lo spiritello portafortuna Mi piace come idea <ride> Dai, mi piace, mi piace, mi piace Ditemi un pochettino se piace anche a voi <ride> Ok, dai, già ho messo luce Ho messo anche lo spiritello che porta fortuna Perfetto, dai Ho messo le lucine che ci servivano Adesso ci sono dei semi qui e lì Che io nemmeno riesco a distinguere, devo essere sincero E... ok, dai Magari facciamo venire anche Enrico Che aiuta la moglie Perché se no qua ci perdiamo millenni lei deve andare anche al lavoro la mattina dopo Quindi non vorrei che fosse troppo stanca E va bene quindi Enrico mi ha piantato tutto Sono sette piantine per fila Adesso innaffiamo anche tutto Sono sette piantine per fila Più il crescifrutto che ho messo qui Perché in effetti qua in mezzo non ci Non c'entrava Vedete ecco qui il nostro orticello Guardate quanto è carino E no deve andare in bagno e va bene, allora continueremo anche la sera, sicuramente E va bene, dai, sono molto soddisfatto È tornato anche Filippo, wow, che bello Dov'è finito Filippo? Filippo? Dov'è Filippo? Io voglio Filippo Vieni qua No Ecco Filippo Ma no ogni volta mi piange per Elisa <ride> Ciao Filippo ci manchi A voi manca Filippo Va bene dai Aspettiamo che si faccia mattina Così la mattina Innaffiamo le piante E andiamo al lavoro di scienziata Ed eccoci qui Sono le 7 del mattino E Valentina si è svegliata Sta benissimo Meno male che l'ho fatta dormire parecchio Adesso voglio farle godere il giardino con un bel gelato all'aria aperta Secondo me non c'è niente di più bello dell'arrivo dell'estate Un bel giardinetto dove godersi un bel gelato Quindi tranquillamente ci facciamo un gelato al limone Dai, un gelato al limone sa d'estate secondo me Vai Fai un piccolo gelato Ovviamente ho comprato una macchina di gelati apposta per fare questa piccola cosa Che secondo me è super rilassante e carina quindi vieni qua, vediamo un pochettino se le viene bene il gelato Nel frattempo i nostri cani ci perseguitano E comunque in questo episodio dovrebbe passare di età Harmony Dovrebbe passare di età perché è passato il tempo necessario per il passaggio di età d'anziana Io spero lo diventi anche perché da eh, troppo tempo che abbiamo Harmony secondo me è diventata immortale Allora ha finito un contenitore Ecco qui dov'è il contenitore di gelato Ecco Eccolo qua Allora lo mettiamo qui Prendiamo come decorazione Con il limone Io direi la panna montata E come guarnizione Ci mettiamo Dei Dei goff Vai Ok Prendi un cono e vieni a sederti qua Vieni a sederti qua in tranquillità Anzi ti faccio mettere l'abito quotidiano Perché così eh, fuori non ci puoi andare 
Poi prendi un cono e te lo vieni a mangiare qua Vieni qui Forza, non è una cosa molto carina? Guardate Ecco qui, adesso puoi venire qua a mangiarti il tuo gelatino Ed ecco qua, guardate Oh, eh, vabbè, vabbè, ti viene sempre il mal di testa <ride> Non fartelo venire il mal di testa Sì, poi Sims con il gelato non sono per niente romantici Non c'è nulla da fare Ecco qui, guardate la nostra Valentina Che mangia un gelato con il mal di testa Ma no, Harmony sta fuggendo, ma come? Valentina inizia a lavorare facile con ora Vabbè, mi ha finito il gelato, volevo fare una cosa romantica Non è venuta fuori <ride> Non è venuta una cosa romantica Perché è scappata pure Harmony Quindi i feri di Jovi, come sempre, ci sono sempre Allora oh, Mettiamo un annuncio Perché gli animali con me scappano sempre? Cioè, c'è qualche motivo <ride> Non mi vogliono bene gli animali In The Sims 4 <ride> Dovrebbe funzionare Ok, dai, abbiamo quasi annaffiato tutto Quasi c'è qualcosa che dobbiamo ancora annaffiare Però ok, allora andiamo al lavoro Sì, perché dobbiamo vedere tante nuove invenzioni Scelte morali Arriva sempre il momento in cui bisogna fare una scelta Diventare scienziati benevoli o malfattori competenti Insomma, il classico discorso del bene e del male Aiuterai gli altri scienziati o li ostacolerai in ogni occasione allora, quindi dovremmo vedere se diventare scienziati pazzi o scienziati buoni Io penso che diventeremo buoni, dai Allora, dovrebbe funzionare, abbiamo fatto l'avviso per Harmony Dobbiamo urlare contro un turista, chiedere un cristallo E chiacchierare con il costruttore per 10 minuti Allora, io vorrei chiedere i cristalli o cercarli Perché per le invenzioni che, mi, che voglio fare Mi servono due cristalli e due metalli Salve costruttore Ecco qui abbiamo chiacchierato Adesso discuti di lavoro Ma io non voglio discutere di lavoro con Riccardo Serra Che non so chi sia Cominciamo con il razzo spaziale Non so se ve l'ho fatto mai vedere nella mia serie di gameplay Non lo so Comunque eh, l'abilità di missilistica Io quando la scoprì che era tanto tempo fa Io tipo rimasi Ma che cos'è questa abilità? Ma da dove è uscita? <ride> Infatti non la sapevo E riguarda solamente i razzi Ovviamente per costruire un razzo ci vogliono millenni Infatti non lo faccio mai Perché veramente ci vuole troppo 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 tempo Tempo. Vediamo un pochettino se riusciamo a raccogliere cristalli o metalli Adesso me lo faccio da solo Quindi scava, scava, scava Dai, speriamo di trovare cristalli e metalli Sinceramente non mi interessa troppo questa barra Semplicemente perché tanto stiamo andando avanti ugualmente Volevo farvi vedere le scoperte Ok, penso che abbiamo trovato tutto Tutto quello che ci serviva Apriamo le capsule a questo punto Apriamo le capsule che sono un milione Allora, un Jenny, Chef Gino, Chef Gino Che poi queste sono tutte statuette di My Sims Perché nelle capsule si trovano solo quelle Un pochettino come i cimeli di The Sims Mobile Identico E sono queste qui Allora, abbiamo raccolto tutti i metalli e i cristalli che ci servivano Quindi andiamo subito immediatamente qui Inventiamo un dispositivo e creiamo l'antenna parabolica allora, il conservatore di slancio abbiamo costruito il raggio sim oppure mi pare che non abbiamo costruito la lampada a sospensione In realtà il gameplay della lampada a sospensione non è nulla di che, è solamente una lampada Quindi quella in realtà l'ho tralasciata La potremmo anche fare se ci riusciamo, però non è importantissima Non ci tenevo a farvi vedere quanto l'antenna parabolica che invece ha il suo gameplay ed è molto 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 carina questa qui è davvero molto carina Se non la conoscete Ci possiamo anche fare un pochettino di risate Perché fa fare anche tante risate Questa antenna parabolica Qui nel frattempo non c'è nulla Ok È arrivata l'antenna parabolica ehm, Ok Adesso magari potremmo anche fare La lampada a sospensione Visto che comunque la lampada L'antenna parabolica la possiamo usare anche a casa Facciamo la lampada a sospensione Restiamo fino a tardi intanto e vediamo anche se dopo torna Torna la, la nostra Harmony a casa Allora inventando anche la lampada a sospensione Vediamo tutto eh, velocemente Allora mettiamo questa qui Come vedete questa è una lampada con una base e una palla Come vedete sopra e, Se la accendiamo 
Ecco qui e comincia a fare così C'è una specie di nucleo all'interno e poi che lancia i vari raggi che sbattono contro la palla insomma Lo stiamo impostare il colore della luce Vabbè e questo è insomma una lampada molto molto particolare E poi possiamo vedere l'antenna la, parabolica Allora Rimaniamo a livello 1 tanto va bene lo stesso dai allora, vediamo l'antenna parabolica Allora, eccola qui, bisogna metterla ovviamente fuori Allora, aggiorna l'antenna No, non mi ricordo che cosa si può fare aggiornandola Aspettate, prima di vedere l'antenna parabolica Voglio vedere se c'è il raggio sim da aggiornare Perché forse si può aggiornare Vediamo, così sblocchiamo nuove funzioni Ecco qui, infatti Allora, il raggio sim ha tante funzioni Però lo possiamo solo congelare Però... Eh, aggiornandolo si potrà anche eh, dire agli altri sim di cambiare abito e trasformare un oggetto Io direi prima di trasformare un oggetto perché è più interessante E poi facciamo anche ovviamente l'aggiornamento del cambio d'abito anche se quello è un po' meno interessante Ok, me lo dovrebbe aver aggiornato Ok, il raggio sim aggiornato, lo aggiorniamo ancora e... Utilizziamo l'aggiornamento del cambio abito Ok il giorno sta anche finendo Vabbè tanto possiamo vedere tutto tranquillamente a casa Non è quello il problema Si è rotto il nostro amico E vabbè Allora nulla E l'abbiamo aggiornato Cambia abito No non l'abbiamo messo E vabbè Lo farò poi allora Se si è rotto il nostro amico Qui. Allora una cosa che vorrei fare Allora l'antenna parabolica come vedete si può aggiornare Impedire rapimenti alieni Questa è un'azione che, che impedisce i rapimenti alieni per un po' Non so per quanto tempo però impedisce i rapimenti alieni Contatta gli alieni dovrebbe aumentare le probabilità di un rapimento E controlla tutto il quartiere invece fa Possiamo decidere degli eventi molto strani Città felice, città furente, epidemia della vescica, festa da ballo e fuori combattimento Ognuno di questi eventi, quindi l'antenna spara un raggio nel cielo E si avverano uno di questi avvenimenti Abbiamo la città felice, quindi tutti diventano felici Città furente, tutti diventano furenti Festa da ballo, tutti si mettono improvvisamente a ballare <ride> E poi abbiamo fuori combattimento, tutti muoiono di sonno E l'epidemia della vescica Vedremo tante pozze per terra sicuramente Quindi voglio vedere <ride> ehm, Festa da ballo Dai vediamo festa da ballo Ah nel frattempo poi Mi ero dimenticato che l'antenna parabolica Si utilizza con il telecomando Come vedete adesso eh, si è messa a piovere questo, questo raggio E vediamo un pochettino tutti quanti che ballano Come vedete tipo questa signorina sta ballando Adesso continueranno per almeno un'oretta Un'oretta sim Sì, balleranno tutti Indistintamente tutti quanti Quelli che sono presenti balleranno No aspettate Aspe No 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 mi sono dimenticato l'antenna parabolica là dentro Vabbè mi sono dimenticato lì l'antenna parabolica Non voglio finire l'episodio senza farvi vedere le sue funzioni Quindi eh, vi farò vedere dopo le funzioni con una piccola clip Ed eccoci qui tornati a casa Allora lei è stanchissima come sempre dopo una giornata di lavoro Ci hanno detto che la giornata lavorativa non è andata male E Harmony è tornata a casa che bello Eccola qui Ma, Ma no è caduta a terra Aspettate fa... Diamole il bentornato Eccola qui Forza veniamo qui Dovrebbe diventare anziana Già l'ho detto prima però <ride> Dovrebbe in effetti diventare anziana nel frattempo trasformiamo qualcosa con il nostro raggio sim Allora, secondo me potremmo trasformare una ciotola E infatti Adesso trasformerà l'oggetto in qualcosa Potrebbe essere qualcosa di, di tanto valore O qualcosa di completamente inutile Quindi vediamo e... Ah no, me l'ha cambiato Cos'è? Ma è un gesto ma che cesto è poi? Cioè, da dove è uscito? Ah, c'è questa colorazione per il cestino Mai vista in tutta la mia vita Ma veramente, mai visto, va bene <ride> Scopro le colorazioni Vediamo un pochettino se mi cambia l'oggetto Incendio No, <ride> no <ride> Mi ha fatto l'incendio Spegni con il raggio congelante <ride> Questo episodio è pieno di incendi comunque eh. Oddio guardate i cani come sono spaventati pure Harmony che sta malissimo Guardatela Oddio Ha avuto 63 Eh grazie Forza 
una macchina fotografica Questa è costosissima Ok, grazie <ride> Questa costa 2015 Wow Vabbè, io la vendo perché non voglio ehm, Acquisire abilità di fotografia 2015 Simolon Eh sì, adesso si ragiona <ride> Assolutamente Svuotiamo anche le ciotole che qua sono tutte puzzolenti Sta facendo il bagnetto ad Harmony Meno male E va bene, il giardinetto come sta? Sta benissimo, guardatelo Ah, che carino Troppo, troppo carino, ditemi un po' che ne pensate Mi piace un sacco Anche la recinzione, mi piace tutto e va bene, quindi direi che per questo episodio può essere veramente tutto Dopo vari incendi, dopo tutte queste cose Vabbè, possiamo tranquillamente terminare l'episodio Allora, quindi in questo episodio siamo stati qui a casa Ci siamo concentrati sul, sulla costruzione di questo piccolo giardinetto sul retro Finalmente adesso Valentina ha il suo orto Dove poter anche far crescere le piante che raccoglie a Granite Falls Eccolo qui, tutto pieno di piante e di verde Molto molto carino Poi siamo andati con lei alla carriera di scienziato Abbiamo visto un pochettino eh, delle nuove invenzioni come per esempio la lampada a sospensione, il raggio sim con la trasformazione degli oggetti e adesso vedrete la clip dell'antenna parabolica. Ed eccoci quindi la clip magica che appena spuntata, eccoci qua, per vedere l'antenna parabolica. Allora, abbiamo visto che possiamo controllare tutto il quartiere, abbiamo tutte queste azioni, vediamole tutte nel dettaglio. Allora, festa da ballo fa in modo che tutti quanti si mettano a ballare, come vedete ci sono questi due, questi tre dipendenti, adesso tutti quanti si metteranno a ballare. Ecco qui, guardate tutti quanti che fanno balli sfrenati. Eccoli qua, e fanno troppo ridere perché poi ballano malissimo, cioè sapete i soliti balli dei sims? Eccoli. <ride> Quindi questo è il primo effetto Poi possiamo vedere città felice In realtà non ha tanto senso perché tanto non possiamo vedere i loro sentimenti Città furente vi ho detto io a che cosa serve Vediamo quelli che danno un effetto che si vede Fuori combattimento Vediamo prima questo qui Quindi adesso cadranno tutti a terra sfiniti Dopo che finiscono di ballare ovviamente Perché se non finiscono di ballare L'effetto non arriva Infatti vedete da tre Ecco qui, adesso sono... hanno ballato e sono caduti a terra sfiniti perché è troppo ballo, giustamente, e quindi sono tutti caduti a terra, vedete? Va bene, e poi vediamo un pochettino l'ultima che sarebbe l'epidemia della vescica. Adesso ci sarà un po' di folla per il bagno e qualcuno si farà la pipì addosso. Ecco qui tutti quanti, lei deve andare in bagno, anche lui? Lui è un bambino, uh. Ecco qui, guardate tutti quanti che fanno la fila per il bagno <ride> Guardate tutti quanti con la loro sfilata Facciamo la sfilata -da -da. Sfilata Comunque vedete sono tutti quanti che devono andare in bagno adesso E poi impedisce i rapimenti Dovrebbe impedire i rapimenti alieni per un pochettino Il satellite impedirà sicuramente agli alieni di rapirci E contatto eh, dovrebbe essere per attirarli Visto che abbiamo fatto il contrario Non possiamo più farlo E quindi questa qui è l'antenna parabolica Come vedete non ha un'utilità diciamo eh, Nel gameplay Però è molto sfiziosa Ha degli effetti veramente molto divertenti Soprattutto se si utilizza festa da ballo E poi fuori combattimento Fai tipo yeah balliamo balliamo E poi tutti cadono a terra sfiniti <ride> Come se avessero fatto non lo so 10 ore di palestra <ride> Ok quindi questa qui è l'antenna parabolica e va bene, dopo che avete visto la clip, grazie al potere dell'editing, <ride> ecco qui, e quindi ho messo anche qui la lampada a sospensione che possiamo tranquillamente accendere. Quindi, dopo la costruzione del giardino e dopo essere andati alla giornata di scienziato con le varie invenzioni, siamo tornati qui a casa, abbiamo vari cani che ci stanno distruggendo la casa, c'è cioè Melody che gioca tra la spazzatura, poi c'è Harmony che stava un po' malaticcia e aveva bisogno di un bagno, poi ci sono stati due incendi, uno con la lavatrice e uno con il raggio sim, <ride> direi che per questi episodi può essere veramente tutto quindi mi a iscrivervi lasciate tanti commentini con i vostri pareri lasciate like e condividere il video con i vostri amici ovviamente vi invito anche a mettere mi piace alle pagine facebook instagram e twitch vi mando un bacione fortissimo e buon sims a tutti